小云。他跑哪儿去了？小区都找遍了，谁也没见到他。对啊，这小云，他到底到哪儿去了呢？妈，别担心，我们再找找吧。好。妈，我看这样吧，我去那边找，你去那边。好。啊，小云，小云，妈，你怎么了？我不知道怎么回事，心里心里特别难受。您别太着急了，那边有椅子，歇歇会儿。你先坐一下，心里担心，我再给小云打电话好吗？好。哎，哎，有铃声。妈，这是小云的手机。啊，小云的手机怎么会在这儿呢？我不知道啊。一定是出什么事儿了，我们赶快报警吧。你不要担心，可能是有人约他见面才出去的。那你赶快看看是谁找他。没有啊，除了我和您就是公司啊。你再仔细看看。怎么会有这张照片啊？嗯，什么照片？杨平，这照片是怎么回事？妈，我和田心没有拍过这样的照片。那那这张照片怎么会到小云手机里的？给小云发这张照片的人，手机号码被屏蔽了。我不知道他怎么会有这张照片的。他发给小云这照片，到底是什么剧情？我明白了，一定是小云看到这张照片大受刺激，去找田心算账去了。走，我们到周家去找田心去。谁谁、啊、呀？按门铃按的那么急。我是来找田心的，田心人呢？宛若，你先下去。怎么了？你们来找甜心？啊，对不起，我不是来找甜心的，我是来找小云的。小云是不是来找过甜心？他人呢？他在不在这儿？小云，他没来啊？发生了什么事？小云，小云他不见了。不见了？嗯。怎么会？昨天他不是跟你回家去了吗？妈，是这样，周伯父。昨天晚上，我妈陪着小云，看着她睡着之后才离开。谁知道早上一进房间的时候，小云就不见了。所以我们在想，可能是昨天晚上到今天早晨之间，她离家出走。我们在小区里里外外都找了个遍，也问了所有的人，可是谁都没见过她。她连睡衣都没有换，手机也扔在路边。我，我都不知道她到底发生了什么事啊！怎么会这样？这都是你们，都是你老婆带着儿子女儿昨天找到小云家大闹，把小云都快逼疯了。哦，对了，他是不是来找天心兴师问罪的？天心呢？你赶快把天心给我叫出来，我要问问他到底发生了什么事儿。哎呀，天心的，天心他也走了。什么意思啊？还不是因为你和他。哎呀，总之，他跟以翔已经签字分手了，离开我们家了。他跟以翔分手？怎么会啊？哎，我真搞不懂，你们现在这些年轻人心里在想些什么？你既然跟小云结了婚，就应该对婚姻忠诚。如果你心里放不下甜心，那也行。那就跟小云离婚，跟甜心在一起。结果你和甜心
，又说你们之间是清白的。既然是清白的，那就更应该懂得避嫌才行了。现在弄得两败俱伤，真是……你有什么资格教训别人？你敢说，你对感情和婚姻都很忠诚吗？你就没有伤害过别人，让你的老婆和情人两败俱伤？是，我是没有资格批评别人。我不仅不仅伤害两个爱人，甚至还伤害了自己的女儿。我对不起他们。嗯，现在应该不是说这些的时候吧？我们最要紧的是应该找到小云才对啊！啊，对，对，现在最要紧的是把小云赶快找回来。我跟你们一块去找。不必了，小云是我的女儿，不需要你帮忙。我看，你还是好好的关心自己的儿子和女儿吧，周董事长。袁平，我们走。哎，宛若，宛若，都已经到了这个地步了，你为什么不让我为小云尽一点做？小云跟你没关系，我真后悔。就知道小云跟你们住一个小区，我就应该坚持让他搬走。要是没遇见你，没遇见你们一家，我觉得今天就不是这个样子。我一个人辛辛苦苦把他养大，他要是有个三长两短，我我都不知道该怎么办。对不起你，爸对不起，你在跟谁说对不起？我在问你，你在跟谁说对不起？我前脚刚走，这个女人就冠冕堂皇的来到我们家里，还手拉着手，说什么对不起？你是不是太过分了？你胡说什么呀，宛若她只不过是宛若，哟，叫的好亲热，宛若。周太太，你误会了，我是来找我的女儿的。你找你的女儿跟我们有什么关系啊？你不要忘了，她姓郑，不姓周。你真的别误会，我女儿小云，她现在不见了。我以为她是来找甜心。不知是谁发了一张照片给他，是甜心和袁平的合照。我以为他可能是一时性急跑来找甜心，没想到甜心也不在。我女儿现在到底在哪儿？我女儿要是不见了，我都不知道我该怎么办。郑云不见了，我会拿我自己的女儿开玩笑吗？你说什么？你还想再听一遍吗？报应，你听不懂啊！你再说一遍报应。郑婉若，你女儿要是有什么事，这都是你害的。你，李红，你少说两句不行吗？我说错了吗？你跟我说你和他不再来往，原来都是在骗我。这是你们两个人的报应，你再说一遍。说了怎么了？报应就是报应，你就是报应，就是。你以为我喜欢到你们家来啊？你们俩这就是报应。你这个泼妇，谁是泼妇？你再说一遍，你再说，你再说，你是泼妇，你说你的。你们两个闹够了没有？妈，别生气了。
。妈，别吵了，我们先找小云吧。对，事不宜迟，我们得赶快报警，请公安帮忙找人。那我们走吧。不用你好心，我会和袁平去报警的。袁平，我们走。你给我站住！你要去哪儿？我去找田心，看他知不知道小鱼的下落